തന്നത് തിരിച്ചു തരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനി ഇതൊന്നും ആവർത്തിക്കരുത് പെൺമക്കളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ അച്ഛനമ്മമാര് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധാരണയാ അത് അത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട പിന്നെ എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാമോ ആരോപണങ്ങൾ ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് മോള് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ കാര്യമാക്കിട്ടില്ല അമ്മേ മോനെ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ ഇനിയും പലരും ശ്രമിക്കും ആ സമയത്ത് മോക്കോടെ നിന്നാ മതി എനിക്കൊരു തലവേദനയും ഉണ്ടാക്കാത്ത മോള ദീപമോള് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൾക്ക് ചതി പറ്റിയപ്പോ എന്റെ മോളെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തതുപോലുമില്ല അവസാനം കെണിയിൽ പെടുത്തിയവന്മാര് തന്നെയാ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാമേ കണ്ണി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും വിശ്വസിക്കില്ല ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഞാനും ഉണ്ടാവും എന്റെ മോൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാ മോനെ പോലുള്ള ഒരാള് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മോനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കാന്നല്ലാതെ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു പറ്റുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചോളാം ശരിയമ്മേ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവോ ജയലാല് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് പവനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തന്ന് ആരെങ്കിലും പെണ്ണെടുക്കോ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം ഇത്തരക്കാര് അതിന് ശേഷവും നിലനിർത്തും മോളുടെ കരച്ചിലിന് ദൈവം തന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഇതൊന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇത് കൊണ്ടുപോയി മോളുടെ റൂമില് ഭദ്രയായിട്ട് വെച്ചോ ശരിയമ്മേ ഇതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു പിടിക്കുന്ന എന്തിനാ നാളെ എനിക്കൊരു പരീക്ഷയുണ്ട് അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി കാണാപ്പാടം പഠിക്ക എന്തായാലും ജീവിതം എന്ന പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി അടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞേറി വന്നത് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച ശേഷം കണക്ക് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ശ്രീധരം വാങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എതിർത്തപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിന്നു മനഃപൂർവം എന്റെ മോള് പേരുദോഷം ഒന്നും കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അവൾക്കൊരു മോശ പേര് വീണുപോയി എന്നിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സ്വർണം തന്ന് എന്റെ മോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ ആളുണ്ട് ഓ അതാരാണോ അങ്ങനെ ഒരാൾ പുതിയതെങ്കിലും ബന്ധോ തോന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട അങ്ങനെയും ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളൊരു വൻ പരാജയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെങ്കിലും നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് അവരെ കാണാനായി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഇവിടുത്തെ സീനുകൾ ആവർത്തിക്കല്ലേ എന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പെടലിന് 
ദൈവം എന്തെങ്കിലും വിലയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാ എന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ജീവിതം തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിനക്ക് തൃപ്തി കിട്ടുമോ മനസ്സിലായില്ലേ മുടിയൊക്കെ നരച്ച് പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് പടുവൃദ്ധനായ ഒരു വിജയകുമാറുണ്ടാവും ഏത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയും വാർത്തയ്ക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്ന് കരുതുന്നവനല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കൂനിക്കൂടി നടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ എന്തിന് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ പോലും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരിടത്ത് കിടന്ന് നിരങ്ങുന്ന വിജയകുമാർ അങ്ങനെ പരസഹായത്തിനായി ചുറ്റും പരതി നോക്കുന്ന ഒരു വിജയകുമാറിനെ ഡേ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ അതിനുവേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നാളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവളാ ഞാൻ ഇന്ന് നല്ലത് ചെയ്താൽ നാളെ ഈ ഗതി നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല ആർക്കും വരില്ല ഒന്ന് വീണ് പോകുമ്പോ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോ താങ്ങി പിടിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കും പത്തുനൂറ് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നരകതുല്യമായി ജീവിതമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് അത്രയും ആയുസ് കിട്ടിയിട്ടും എന്ത് പ്രയോജനം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് സ്വന്തം മക്കളെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവരുടെ ഭാവിയെ പറ്റിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ മറയ്ക്കാനാ നോക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടത്തിക്കൊള്ളാം ആ സമയത്ത് അവൾക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് നിന്ന് തന്നാ മാത്രം മതി താലികെട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മോളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ആരെയും പ്രണയിച്ചിട്ടില്ലോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് സത്യം പറയാലോ ഒരു പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയായിരുന്നു അത് നേടി അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് സുന്ദരിമാരെ കണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുപോയി ഇപ്പൊ മറക്കാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്റെ ദീപയുടെ മുഖ എന്താന്നും മിണ്ടാത്ത ഞാനെന്ത് പറയാന ഇനി ഈ ബന്ധം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രണ്ടായി പോയാൽ എന്റെ ദീപയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ അമ്മ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായപ്പോ ഞാൻ അമ്മയോടും എല്ലാരോടും തെറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് മറ്റൊരു ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ദീപ ഒന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിവാഹമേ വേണ്ട 
അമ്മയോട് വെറുതെ കിടന്ന് ഓണ്ടാന്ന് പറയണം സ്വന്തം മോനെ പോലെ തന്നെ കരുതാൻ പറ ശരിയല്ലൊന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും മുന്നിൽ തെളിയുന്നത് എന്റെ പെണ്ണിന്റെ മുഖ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാ ശരി എനിക്ക് പലിശയ്ക്ക് പണം എടുക്കുന്നതിനോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അത് ജനാർദ്ദൻ അറിയാലോ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സും ചോദിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാ ചെക്ക് തരാം എനിക്കൊരു ആറുമാസത്തെ സാവകാശം തരണം പൈസ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നാ മതി കുറേശ്ശെ തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പലിശ ഞാൻ വളരെ കുറവാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നഷ്ടം സഹിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഓഫീസിൽ വരുമ്പോ നാളെ വാ മറ്റന്നാൾ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാഡം ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കാറില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഉടനെ ചെയ്തു തരും ആ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ തിരിച്ചൊരു സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ അടുത്ത സമയത്തുണ്ടായ തിരിച്ചടികളൊക്കെ ജനാർദ്ദൻ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാ മോളുടെ വിവാഹം എതിർപക്ഷത്തുള്ളവര് അത്ര നിസ്സാരക്കാരല്ല സദാനന്ദ മുതലാളിയെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് അദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അത്തരക്കാരോട് മത്സരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോഴും ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലും എന്റെ മോളുടെ വിവാഹം മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വന്ന പയ്യൻ ഒരു നല്ല പയ്യനാ ഒരുപാട് നന്മയുള്ള കൂട്ടത്തില അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ആ ചടങ്ങ് മുടക്കാൻ പറ്റില്ല പയ്യൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്ത്രീധനമൊന്നും അധികം ചോദിച്ചു കാണില്ലല്ലോ ചോദിച്ചില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അത് വേണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഒരുപാടാ അതിനൊരാളുടെ ശമ്പളം കൊണ്ടൊന്നും തികയും തോന്നില്ല പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്ന പയ്യന്മാരെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം അത്രേ ഞാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഏതായാലും പൈസ റെഡിയായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ വന്നോളാം ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചോളാം എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ അറിഞ്ഞ ചിലര് അവരൊക്കെയാ എനിക്ക് ആകെയുള്ളൊരു ബലം ശരി ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഒരുപാട് നാളുകൾ 
ആളുകൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലും അച്ഛൻ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി അച്ഛൻ സംസാരിക്കെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാ അത് അത് വേറൊന്നുമല്ല മോളെ മോളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും പൊന്നും പണവും കൊടുത്ത് സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെനിക്കറിയില്ല അച്ഛ അല്ല അവളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഇല്ലാതില്ല മോളെ നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടല്ലേ ജയലാൽ ഒന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത് ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ എല്ലാം ലാലേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരി എന്നാലും അച്ഛൻ അവനെ പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്താ അന്വേഷിക്കാന് അല്ല ഇന്നത്തെ കാലം അല്ലേ മോളെ നിന്നെ ട്രാപ്പിലാക്കിയതാണെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഒരുത്തൻ മോളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവൂ അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അതല്ല മോള് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവനെ പോലുള്ള ഹരിശ്ചന്ദ്രന്മാരുണ്ടോന്ന് അച്ഛനൊരു സംശയം പോലെ ലാലേട്ടന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പോരായ്മ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മയാണ് ആ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പരോളിലാണെങ്കിലും അമ്മ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് മരുമോളുടെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ടാ അമ്മ ജയിലിലേക്ക് പോയത് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ യാതൊരു മറയും കൂടാതെ ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ വന്നപ്പോ സംസാരിച്ചതല്ലേ അതായത് ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ലാതെ ജയലാലിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇതുപോലൊക്കെ അച്ഛന് ഇടക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല മോളെ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അതെ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈ കല്യാണം നടത്തിയാ മതി എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് നൂറ്റൊന്ന് പവനും ലക്ഷങ്ങളും കൊടുക്കണം അത്രയൊക്കെ നിന്റെ അമ്മ ഓടി നടന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നന്നായി പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോയതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാമോളെ അച്ഛൻ വക്കീലാണെങ്കിലും അതെല്ലാം കോടതിയുടെ മുമ്പിലെത്തിയ വിധി വരാൻ ഒരുപാട് കാലതാമസം എടുക്കും മോൾക്കുണ്ടായതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ജയലാലിന്റെ അമ്മ ബന്ധം വിരിയാൻ പറയും അതൊന്ന് അതിന്റെ കൂടെ ജയലാലിന് എന്തെങ്കിലും മാറാരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ബന്ധം വിരിയാൻ കാരണമായേക്കാം രോഗമില്ലാത്തൊരാളെ അച്ഛൻ രോഗിയാക്കാണോ എടി അവന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഇവിടെ വന്നപ്പോ നീ കണ്ടതല്ലേ ആ സ്ത്രീ വളർത്തിയവനാണ് ഈ ജയലാൽ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വൈകൃതങ്ങള് അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ മോളെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാ ലാലേട്ടന് ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യമില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരാളെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ശരി മൊളുവ ചെറുപ്രായത്തിനുള്ളിൽ മോൾ കുറച്ചു വരെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു വക്കീലായ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ജീവിതങ്ങളും അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ മോള് അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ മോളുടെ അനീതി ഒരുത്തന്റെ പിന്നാലെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു ഗുണ്ടയുടെ അവനെ പറ്റി നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ മതിപ്പ് അവനും നല്ല അന്തസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനൊക്കെ ആയിരിക്കും അവള് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്റെ മോളെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയെന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാ ആണിനേക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ അബദ്ധം പറ്റരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഈ ജയലാൽ എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ അമിതമായ വിനയവും അവന്റെ സ്ത്രീകളെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള സംസാരമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്വന്തം പോരായ്മക്ക് അവൻ കാണുന്ന പരിഹാരമാണെങ്കിലോ മോൾക്കുണ്ടായ ദുരന്തം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലേ ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നിന്റെ അമ്മയും സുഹൃത്തുക്കളും കൊണ്ടുവരുന്ന ബന്ധ അതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാജഡി ഉണ്ടായ അതിന് പിന്നെ അച്ഛനെ പഴിക്കരുത് 
അച്ഛാ അമ്മ ഈ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി പരക്കം പായ ആ നേരത്ത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനൊക്കെ സംസാരിക്കാതെ അമ്മ ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ അവൾക്ക് എന്റെ സഹായം വേണ്ട അച്ഛൻ സഹായിച്ചിട്ട് പെമ്മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് അപമാനമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് നിന്റെ അമ്മ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് അലയട്ടെ അവള് അച്ഛ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ടും പിണക്കങ്ങൾ കൊണ്ടും നല്ല ബന്ധങ്ങളെ പിരിക്കാൻ ചിലർ മുന്നിട്ടിറങ്ങും കാരണം എല്ലാം തികഞ്ഞവരാരും ഇല്ലാന്ന് അവർക്കറിയില്ല നല്ല സംസാരത്തിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനാകൂ അമ്മ പറഞ്ഞെന്നത് 